ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നമ്മളിന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഇലവൺ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അസൈൻമെൻറ്റിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ എട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒൻപതും പത്തും അസൈൻമെൻറ്റിനുള്ളതാണ് ഇനി പതിനൊന്ന് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് അതിനകത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ട് രണ്ട് സംഘടനം ആസൂത്രണവും സംഘടനവും അത് നമുക്ക് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആസൂത്രണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പരിമിതികൾ എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് അർത്ഥം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയാൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പരിമിതികൾ അയവില്ലായ്മ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെ കുറവ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ആശ്രയോഗികമായ വിശ്വസി വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്കില്ലാതെ വന്നേക്കാം ഇനി ചിലവേറിയതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചിലവ് വേണം പരിമിതമായ ബാധ്യത നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് അത്രത്തോളം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായത് നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ബാ ബാധ്യത കുറവാണ് അടുത്തത് മാറ്റത്തോടുള്ള ചെറുക്കൽ നമുക്കതിനെ നേരിടാൻ പലപ്പോഴും പാ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളൊക്കെ അതിനെ എതിർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കുറവുകളെന്ന് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനുകളും ഫങ്ഷണൽ പ്ലാനുകളും കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ പ്ലാൻ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്ലാനിങ്ങിനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉന്നത തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങാണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഘടനയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷനുണ്ട് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ പ്ലാൻ ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാനിങ് രേഖാമൂലമാകുമ്പോൾ അത് ഔപചാരികം ഫോമൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു മാനേജർ ആലോചിച്ച് തത്സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ അത് രേഖാമൂലമല്ലാത്ത പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഉള്ള പ്ലാന് ഔപചാരികമായ പ്ലാൻ ഇനി ഒരു മാനേജർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അത് ഇൻഫോമൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഓർഗനൈസിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് ഓർഗനൈസിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് അതിനകത്ത് പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളിലൊന്നാണ് സംഘടനം നാനാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംഘടന മനസ്സിലായോ നാനാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സംഘടനം ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഒന്നിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് കഴിവുണ്ടാക്കലാണ് സംഘടനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഒന്നിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ ഒരു ജീവനക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സംഘടനം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഘടിത ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഘടിത ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടന അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് മിൻ ബൈ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് പ്ലാനിങ് സങ്കല്പങ്ങൾ എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്ലാനിങ് സങ്കല്പങ്ങൾ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഭാവിയിൽ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കലാണ് പ്ലാനിങ് സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചില സങ്കല്പങ്ങൾ നടത്തും അതിനാണ് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊ
മത്സരം ഉണ്ടാകും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കും അതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അതോറിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി അധികാരം എന്താണ് കൽപ്പനകൾ നൽകാനുള്ള അവകാശവും അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുമാണ് അധികാരം അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളൊരു കഴിവിനെയാണല്ലോ അധികാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുണ്ട് കൽപ്പനകൾ നൽകാനുള്ള ഓർഡറും നൽകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് അനുസരിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുമുണ്ട് അതാണ് അധികാരം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെലിഗേഷൻ അധികാരമേൽപ്പിക്കൽ ഡെലിഗേഷൻ എന്താണ് അധികാരമേൽപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ജോലിക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് നിശ്ചിത പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന അധികാരത്തിനാണ് അധികാരമേൽപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജീ ഒരു ജീവനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിയും കഴിവുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ആ കാര്യം മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളൊരു അധികാരം കൊടുത്താൽ അതിനെയാണ് അധികാരം ഏൽപ്പിക്കൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അധികാരം ഒഴികെ ബാക്കി അധികാരങ്ങൾ താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടയോടു കൂടിയ വികേന്ദ്രീകരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ അവർ മാത്രം എടുത്തേ പറ്റൂ അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴെ തട്ടുകളിലേക്ക് മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ ഇങ്ങനെയുള്ള താഴെ തട്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറിയാൽ അതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഡെലിഗേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും ഡെലിഗേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരധികാരം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വികേന്ദ്രീകരണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് താഴെ തടങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് വികേന്ദ്രീകരണം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡിഫറെൻ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് പ്ലാനിങ് പ്രക്രിയയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഏഴ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് വികസിപ്പിക്കുക രണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസ് ഒന്ന് ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കൽ രണ്ട് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് വികസിപ്പിക്കൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെ പുനരവലോകനം നാല് ബദൽ മാർഗം ബദൽ കർമ്മമാർഗം നിർണയിക്കുക അഞ്ച് ബദലുകൾ വിലയിരുത്തുക ആറ് ഏറ്റവും നല്ല ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏഴ് പ്ലാനിങ് നടപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിന് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഈ സ്റ്റെപ്സ് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രവചനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിന് നിലവിലുള്ള നയപരിപാടികൾ മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾ നയങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ആന്തരിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ പെടുന്നു ഒരു ബിസിനസ്സിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ആന്തരിക സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ നയം നയപരിപാടികൾ മൂലധന നിക്ഷേപം മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വശാസ്ത്രം ഇതെല്ലാം ആന്തരികമാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലുള്ളതാണ് ഇനി ജീവനക്കാരുടെ കഴിവ് ശേഷിയും ഇതെല്ലാം ആന്തരിക സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇനി ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യം സാമ്പത്തികം സാങ്കേതികമായ ശക്തികളെല്ലാം ബാഹ്യ സാഹചര്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കല്പങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ എന്നും ഇനി ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എന്നും പറയാം ഇപ്പോൾ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ളതാണ് അതിന് എക്സ
എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ പരിധിക്കകത്തോളം ഒന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് അധികാരം വേണം ഉത്തരവാദിത്തം വേണം ചുമതല വേണം ഇതാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെ ഡെലിഗേഷൻ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അധികാരം ഉത്തരവാദിത്തം ചുമതല ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അധികാരം ഉത്തരവാദിത്തം ചുമതല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓർഗനൈസിങ് സംഘാടനത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്സുകൾ അതൊക്കെയാണ് സംഘാടനത്തിൻ്റെ സംഘാടനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിനകത്ത് എന്താ വരുന്നത് ജോലികൾ തിരിച്ചറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്സിൽ വരുന്നത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വൈ റൂൾ ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ എസ് എ പ്ലാൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കണ്ടോ ഒരു റൂൾ ഒരു നിയമം അതിനൊരു പ്ലാൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിശ്ചിത സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന അയവില്ലാത്ത പദ്ധതികളാണ് നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു നിശ്ചിത സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നും പറയുന്ന അയവില്ലാത്ത അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വിവേചന പ്രാപ്തിയില്ല ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണോ നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അയവില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് വിവേചനത്തിന് സ്ഥാനമില്ല അത് പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള അതിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ പരിധിയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അത് പാലിക്കണം ഇനി സ്ഥാപനത്തിലെ നിയമത്തിന് ആരും അതീതരല്ല എല്ലാവരും ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം നിയമത്തിനൊരു പ്രത്യേക സമയക്രമമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ പുകവലി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്നു അതിന് സമയക്രമം ഇല്ലല്ലോ എല്ലായ്പ്പോഴും നിയമം ബാധകമാണ് അല്ലേ അടുത്തത് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരേ രീതിയിലും ഒരേ രീതിയിലും അനുസൃതമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു ആസൂത്രിതമായ പ്രവർത്തന പരമ്പരയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർഡർ നൽകൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ പണം ശേഖരിക്കൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കൽ ഇതിനെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ തുറന്നു കൊടുത്താൽ നിയമനക്കാരെ നീ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ജോലിക്കാരനെ വേണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അത് പരസ്യം ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തണം ഇനി പരി എടുത്ത് എഴുത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ അത് നടത്തണം ഇനി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അവസാനം നമ്മൾ കരാറിൽ ഒപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് ആളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനോ ആദ്യം പരസ്യം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുക എഴുത്ത് പരീക്ഷ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അടിക്കുന്നതിന് ഇതുപോലെ പല നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ലക്ഷ്യോന്മുഖം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ലക്ഷ്യോന്മുഖം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലക്ഷ്യത്തിനടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം പ്ലാനിങ്ങിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയാണ് ലക്ഷ്യം ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽപ്പനയിലൂടെ ലാഭം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തിനും നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇനി പ്ലാനിങ് പ്രാഥമിക പ്രാഥമ്യം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്ലാനിങ് പ്രാഥമികമാണ് അതിന് പ്രഥമം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മമാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് അതിനകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാനിങ് പ്രഥമം
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട് അൺസെർട്ടിനിറ്റിയുണ്ട് അടുത്ത അനിശ്ചിതമായ പ്രക്രിയ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല അടുത്ത പ്ലാൻ വീണ്ടും വരും അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത പ്ലാൻ വരും അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ് ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം അടുത്ത വാട്ട് ഇസ് മിൻ പ്ലാനിങ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം അടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എലമെൻസ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലാനിങ്ങിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷമേ എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചാലും പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ചോദിച്ചാലും എല്ലാം ചോദിച്ചതിന് ഈ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ഒരു ദീർഘദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള മുൻകൂട്ടി കാണലാണ് ഒരു കർമ്മരംഗം തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വരെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ നിർവചനം കണ്ടോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കലാണ് പ്ലാനിങ് പല ബദലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നയങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് ബദലുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് മുന്നിൽ പല അവസരങ്ങളുണ്ട് പല സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്ലാനിങ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ബദലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം വട്ട് ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് എന്താണ് സംഘാടനം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓർഗനൈസിങ് സംഘാടനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സംഘാടനം സംഘാടനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നാനാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു താല്പര്യം പൊതു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഒന്നിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് കഴിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പല പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് കഴിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് സംഘടന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇഫ് എ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സൂപ്പർവൈനിങ് സൂപ്പർവൈസിങ് എംപ്ലോയീസ് വൈ മസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹാവ് അതോറിറ്റി ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം അധികാരം വേണം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി നിർവഹണത്തിന് അധികാരം ആവശ്യമാണ് നിശ്ചയിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരന് അധികാരം നൽകിയാൽ മാത്രമേ ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഗസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരു അതിഥിയെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിക്കണം അപ്പം അതിനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ ഓഫീസ് വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമാണ് കൊടുക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്തത് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഔപചാരികമായ സംഘടനയും അനൗപചാരികമായ സംഘടനയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഔപചാരികമായ സംഘടനയും അനൗപചാരികമായ സംഘടനയും നമ്മുടെ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ രൂപീകരണം ഒരു ഔപചാരികമായ സംഘടന ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്ന ആരാണ് ഉന്നത മാനേജ്മെൻ്റ് മനഃപൂർവ്വം പ്ലാനിറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് ഔപചാരികമായ സംഘടന അനൗപചാരികമായ സംഘടനയോ ജീവനക്കാർക്കിടയിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ അല്ല ആദാന പ്രധാനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായി ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏത് സംഘടന എടുത്താലും അതൊരു ഔപചാരികമായ സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവനക്കാരൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചാൽ അത് അനൗപചാരികമായ സംഘടനയാണ് അത് അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഉദ്ദേശമോ മുൻകൂട്ടിൽ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ
എന്നാൽ അനൗപചാരികമായ സംഘടനയിൽ എന്തില്ല വ്യക്തമായൊരു ഘടനയില്ല അതിനകത്ത് വരുന്നവരെല്ലാം ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തലത്തിലുള്ളവരാണ് കർക്കശം അയവ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ തിരിക്കാം ഔപചാരികമായ സംഘടന അങ്ങേയറ്റം കർക്കശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഘടനയിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് റൂ ചട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ സമയക്രമമുണ്ട് എന്നാൽ അനൗപചാരിക സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയഞ്ഞതാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളില്ല ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം ആർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് ഇനി ആശയവിനിമയമോ ഔദ്യോഗികമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനമുണ്ട് ഒരു ഔപചാരികമായ സംഘടനയിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ഒരു ഒരു മാനേജർക്ക് അതിൻ്റെ എം ഡിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആശയവിനിമയ രീതിയുണ്ട് റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി അനൗപചാരികമായ സംഘടനയിലോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആശയവിനിമയ സംവിധാനമൊന്നും ഔദ്യോഗികമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനമൊന്നുമില്ല ഇനി അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റമോ അതിനു മുകളിൽ ബന്ധങ്ങൾ അധികാരത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തെയും ആധാരമാക്കിയാണ് ബന്ധങ്ങൾ അധികാരം അനുസരിച്ചാണ് ബന്ധം എല്ലാവരും എല്ലാവരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അധികാരം ഇപ്പം മാനേജറുടെ കീഴിലുള്ള ആളുകളോടാണ് മാനേജർ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നാൽ അനൗപചാരിക സംഘടനയോ സുനിശ്ചിതമായ ബന്ധമില്ല ആർക്കും ആരുമായിട്ടും സംസാരിക്കാം ആശയവിനിമയം നടത്താം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബന്ധങ്ങളില്ല ഇനി അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മാനേജ്മെൻറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് നടത്തുന്നൊരു പെരുമാറ്റ രീതിയുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ആയിരിക്കും പെരുമാറുക ഇപ്പുറത്തോ അംഗങ്ങൾ പരസ്പര സമൂഹത്തോടെ രൂപം കൊള്ളുന്ന രീതിയിലനുസരിച്ചായിരിക്കും പെരുമാറുക നേതൃത്വം മാനേജർമാർക്കാണ് നേതൃത്വം അതിന് അവർ കൃത്യമായ പദവികൾ രൂപീ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മെമ്പർമാർ സ്വമേധയാണ് ഓരോരുത്തരെയും നിർണയിക്കുക തീരുമാനിക്കുന്നത് സുസ്ഥിരത ഔപചാരികമായ സംഘടന സുസ്ഥിരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്ക് നിന്നു പോവുകയോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അനൗപചാരികമായ സംഘടന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രൂപീകരിക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിന്നു പോകാം മാനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ മാനുഷ്യ വശം വളരെ കുറവാണ് അവിടെ മാനേജർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ അങ്ങനെയുള്ള എം ഡി അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ മാനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ അല്ല ആ പദവികൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തസ്തികൾ തമ്മിലാണ് ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവിടെ ആളുകളെയാണ് അവിടെ ഏത് തസ്തികളുള്ളവർക്കും പരസ്പരം മാനുഷിക വശം അനുസരിച്ചാണ് അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഔപചാരികമായ സംഘടനയും അനൗപചാരികമായ സംഘടനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടു